大家好，这里是脑补君。如果我说中国最神秘的蓬莱仙山根本就不是山，而是一座早已沉入海底的上古文明，会不会直接颠覆你的世界观？提及蓬莱，其渊源可追溯至《山海经》的《海内北经》篇章，书中描绘到：蓬莱山在海中，大人之事在海中也。郭璞谓之注解：言及蓬莱之巅，仙人居所，殿宇辉煌，皆由金玉雕琢而成。鸟兽羽翼皆白，远望若云浮于渤海之畔。此间意境勾勒出一幅超凡脱俗的仙境画卷。而在《列子·汤问》中，蓬莱之境更添一抹神秘色彩。蓬莱之山，草木葱郁，莺歌燕舞，百草皆宝，群鸟丛生，烈性非凡，皆为炼丹圣品。仙家所珍，字里行间，蓬莱不仅是仙人栖息之所，更是炼丹求长生的灵地。如此仙境，自然引得无数人心驰神往。即便是雄才大略的秦始皇，亦不惜一切代价，是要寻得那长生不老的仙丹。那么，这蓬莱仙境究竟源自何方？其背后又隐藏着怎样的历史秘辛？今日，就让我们一同探寻这最有可能的历史脉络。时光回溯至一九六九年，台湾台东县长滨乡。一位名叫林朝启的台湾地质系教授，成为了揭开谜团的关键人物。他偏爱深入人迹罕至的山林，只因那里隐藏着不为人知的秘密——奇特的原住民岩画。其中一幅高约三米、宽约五米的史前岩画尤为引人注目。画面中的生物体型硕大，长鬃摇曳，尾随其后，体态蜿蜒，其肌肤或鳞片之质感。竟与《山海经》中所述之“怀牛不谋而合”。此外，林教授还发现了形态奇异的四不像之鹿，细长的前肢，尖尖的耳朵与长长的尾巴，令人联想到《山海经》中的鹿鼠，更添几分神秘色彩。如此岩画，林教授共发现了十余幅，而最令他震撼的，莫过于那幅独木舟岩画。画中人物或坐或立，共同驾驭着长而窄的独木舟，破浪前行。那弯曲的船体线条，仿佛蕴含着古老先民对海洋的敬畏与探索的渴望。林教授深信，这些岩画不仅是艺术的展现，更是历史的见证。他们或许记录了一次重大的集体航海活动。于是，他将这批珍贵的历史遗迹命名为长滨岩画，并怀揣着对未知的渴望。踏上了漫长的解谜之旅。然而，面对这些古老而复杂的符号，当地原住民亦是一脸茫然，无从解答。林教授的探索因此变得更加艰巨而充满挑战。在随后的岁月里，林教授与众多学者携手，运用现代科技手段，对长滨岩画进行了深入细致的研究与分析。他们试图从岩画的构图、色彩。风格等方面入手，寻找与古代文明相连接的线索。同时，他们还结合历史文献、考古发现以及民俗传说等多方面的资料，试图还原那个遥远而神秘的蓬莱仙境。随着研究的不断深入，越来越多的证据表明，蓬莱仙境或许并非完全虚构的神话传说，而是基于某种真实存在的历史事实而构建的。果不其然。林教授的辛勤付出终获回报。他在宁夏大麦地、河南巨慈山、江苏连云港以及福建永泰县等地，均发现了与长滨岩画风格相似的图案。这些岩画无一不镌刻着人面纹、兽面纹、农作物星图以及种种难以解读的古老符号。它们之间的共通之处，让林教授心中充满了疑惑与遐想，尤其是考虑到地理位置的遥远。从福建永泰到长滨乡上能理解，但连云港、巨慈山乃至大麦地距离之长，却仍见同根文化之影，这着实令人费解。这时，一位专注于古代文化研究的学者何显荣对林教授的发现产生了浓厚兴趣。何教授敏锐地指出，这五个地点的岩画不仅在创作手法和内容上高度一致，而且均悬止于半山腰斜坡之上。这一共同点强烈暗示了他们可能源自同一文化脉络。他进一步援引《尚书·与共中的记载
，描述了夏朝时期东南海岛上的彝人，身着锦服，手持竹编器具，是以贝壳，携带果实与真药，沿海路逆水而上，向中原进贡的盛景。和教授认为，与贡中提及的西贡，实则是次贡之一，意味着这种朝贡并非例行公事，而是须待天子召唤方行。鉴于台湾与夏朝中心的遥远距离，夏朝难以直接管辖，因此两地间的往来更可能是基于夏朝使臣的出使与原住民的回访。至于回访者携带的为何是果实与草药，而非金银财宝，和教授结合《列子·汤问》及古代朝贡制度进行推测，认为这些果实与草药很可能是夏朝特意指定之物。要知道，在古代时候。经过册封里的朝贡国都需要定时定量的对天朝上贡，如果朝贡国不遵守一开始和天朝定下的规矩，则会被视为无理之举，可透过强制或暴力的手段给予纠正。例如，齐桓公伐楚一事中，身为周朝朝贡国的楚国，因没有正确的上贡祭祀所需之包毛，因此被周朝的另一个朝贡国齐国借口入侵。所以，何教授根据《列子·汤问》推论道，上贡的人之所以会带着果实，主要是经过夏朝册封指定的。确实，这一连串的奇景与台湾独特的气候地理条件密不可分。古籍《山海经》与《列子·汤问》所描绘的蓬莱仙境，提及的五座神山，其景致之奇异，令人遐想。渤海之东有五山烟：一曰带雨，二曰圆桥，三曰方湖，四曰瀛洲。五曰蓬莱，山巅之上，岐山之上，群生皆若白，金银交汇为宫阙，竹轩之树皆丛生，奇花异草，华石皆有滋味，食之便可延年益寿。意思就是在渤海的东边有五座山，分别是带鱼山、圆桥山、方湖山、瀛洲山和蓬莱山。这些山上的动植物都是白色的，宫殿是用黄金和白银建造的。就像用珠宝装饰的树木一样，生长得郁郁葱葱，还有各种奇特的果实、草药，吃了它们就能增加寿命。而正好，台湾的自然科学博物馆就曾统计过，台湾的原生种植物约四千五百种，其中百分之五十都具有药用价值，正是得益于其位于东经一百二十度至北纬二十五度的亚热带位置。加之高山深谷形成的多样气候区，以及丰沛的雨水滋养，年均降雨量高达两千五百一十五毫米，远超世界平均水平。加之肥沃的土地，共同孕育了这片草木葱茏、药材遍地的宝岛。在此背景下，何教授提出了一个创新性的假设：或许《山海经》与《列子·汤问》中那令人向往的蓬莱仙境，正是台湾岛的古老写照。这一设想不禁让人联想到八仙过海的传说。相传吕洞宾、铁拐李、张国老、钟离权、曹国舅和仙姑、蓝彩荷、韩湘子八位神仙在蓬莱山醉酒后，各自展示法宝，凌波踏浪，渡海而去。而岩画中的八位人物，或许正是这一神话的古老印记。他们或许正是受下朝召唤，携带着台湾丰富的药材前来进贡的仙人。这些药材因其神奇疗效，成为了夏朝特别指定的贡品，而这段历史也被台湾原住民以岩画的形式永远镌刻在了岩石上。然而，随着探索的深入，新的疑问浮现：为何远在宁夏大麦地也会出现风格相似的岩画？和教授给出的解释是，这或许是中原文化广泛交流与传播的结果，文化元素自淮河流域出发。沿着西北方向缓缓铺展，最终触及了宁夏及内蒙古的偏远角落。但这一路径的艰难程度，对于四千年前的古人而言，无疑是难以想象的挑战。从福建永泰到江苏连云港，再到河南巨慈山，直至宁夏大麦地，两千多公里的路程，穿越了崇山峻岭、密林沼泽，面对的是豺狼猛兽的威胁与自然疫病的侵扰。这对于四千年前的古人，无论是夏朝的居民，还是台湾的原住民，都是巨大的挑战。何教授进一步阐述道：“文化传播实则是一场勇闯未知领域的壮丽探险。”
，它不仅推动了地理认知边界的拓宽，还伴随着人群的缓缓迁徙与土地的逐步开垦。若假设这些岩画却是从福建出发，穿越江苏，抵达河南，最终延伸至宁夏的西北方向。那么，这一传播路径所蕴含的，远非艺术形式的简单复制，而是深层次的文化交融。它预示着两地间或许存在着生活习惯、文化实践等多方面的共鸣与相似性。这种共通性可能广泛渗透于建筑风格、服饰风尚、日常用具的制造与使用等多个维度。然而，迄今为止，这些地区并未直接发掘出与岩画相呼应的建筑。服饰或器皿等实物证据，因此该理论上停留于假说层面，亟待更多详尽的考古挖掘与深入的学术研究来加以验证。就在这一假说悬而未决之际，何教授又发掘出几则引人入胜的线索。时光回溯至一九八六年，一位日本潜水爱好者荒竹喜八郎在探寻与那国岛附近海域的奇妙世界时。意外揭开了一段隐藏在水下的历史谜团。与那国岛这颗冲绳西垂的璀璨明珠，与台湾宜兰县仅隔百余公里的海峡相望，其海域因双脊鲨这一奇特生物而闻名遐迩。双脊鲨以其独特的外观和温和的性格，既食鱼又食素，却对人类无害，吸引了众多潜水爱好者纷至沓来。荒竹喜八郎正是为了一睹双脊鲨的风采而来。当观光船缓缓驶入双脊鲨的活跃区域，他迫不及待地穿上潜水装备，满怀激动地跃入碧波之中。正如他所期待的那样，一群双脊鲨围绕着他悠然游弋。荒竹兴奋地举起相机，记录下这一难得的场景。待鲨鱼群散去。他意外发现自己竟站在了一个巨大的平台上，该平台表面异常光滑，仿佛是人工雕琢的杰作。出于好奇，他继续下潜，眼前逐渐浮现出一座城堡般的宏伟建筑。随着他逐渐靠近，建筑的细节愈发清晰可见，巨大的石块以惊人的精确度拼接而成，形成了一道道壮观的阶梯，仿佛引领着他深入城堡的腹地。荒竹的心跳加速，他小心翼翼地沿着阶梯前行，最终来到了一扇巨大的入口前。这扇门似乎通往城堡的核心区域，上方镌刻着一些他从未见过的神秘符号，其风格迥异于任何已知文明。这一刻，他意识到自己可能发现了非同寻常的东西。上岸后，荒竹立即将这一惊人发现报告给了琉球大学。消息迅速在社交媒体上发酵。引起了广泛的关注与热议。不久之后，地质专家木村正昭教授迅速组织起一支专业的考察团队，前往那片神秘的海域进行深入勘探。经过一系列细致的研究与分析，他们确认这是一座规模庞大的水下建筑，长约二百七十米，高二十六米，宽达一百二十米。建筑底部设有圆拱形入口，内部构造复杂多样。包括多层台阶、环状道路、水池以及疑似寺庙的建筑残迹。更为惊人的是，考察团队还在建筑内部发现了排水系统、石质工具、乌龟浮雕等明显的人工遗迹，以及刻有神秘字符的石板。经过长达十余载的潜心钻研，木村教授大胆推测，这座海底建筑或可追溯至一万多年前的史前时代。它属于一个迄今未知的史前文明遗迹，建于当时海平面较现今低约一百五十米。此建筑极有可能曾是陆地上的一个重要地标。何教授则进一步提出，鉴于与那国岛地处琉球群岛西南隅，与台湾东海岸仅一水之隔，且海底遗迹的石化特征与长滨岩画存在显著相似性，他假设，若该海底遗址确属史前沉没之城。其文明源头很可能源自台湾，并在周边海域留下了不可磨灭的印记。然而，令人称奇的是，何教授在北美洲与非洲的考察中，也意外发现了与台湾、福建、江苏乃至宁夏等地相似的岩画图案。这一发现不禁让他陷入深思：难道《山海经》竟是一部跨越时空？记录世界的古老地图，喜观《山海经》之精髓，《五藏山经》。
，其地理描述东达东海之滨的会稽山，西至新疆天山，北越蒙古高原，似乎触及西伯利亚；南则延伸至江南水乡。而海经所勾勒的地理版图，更是远播至朝鲜、日本、中南半岛，乃至阿富汗、俄罗斯等遥远国度。进入二十世纪七十年代，国际学术界对《山海经》的研究有了新的突破。部分国外学者坚信，《山海经》《海内经》中的某些篇章精准描绘了北美大陆的地理特征。加之近年来在南美洲等地陆续发现的中华古文化遗物，更是引发了关于华夏先民可能是最早抵达美洲的热烈讨论。民国时期的才女苏雪林更是提出独到见解，认为《海内经》中的“海”或可指代黑海、里海、巴拉伯海、印度海及地中海等广阔水域。法国学者维明则具体指出，海外东京与大荒东京的描述似乎围绕着科罗拉多大峡谷展开。尽管未明确里程，但第四卷《东山经》的技术细节与北美洲、中美洲及墨西哥湾地区的地理特征高度相关。此外，美洲还发现了疑似殷商文化的遗迹，这些发现无疑为《山海经》的全球性解读提供了有力证据。在此背景下。何教授提出了一个更为大胆的设想，他认为《山海经》中提及的蓬莱山石指台湾岛，而传说中的仙丹炼制之地，或许正是与那国岛的海底遗迹。这一推测并非空穴来风。日本人类学者伊能家居在《台湾文化志》中记载，与那国岛上曾发现大量仅见于台湾特有气候条件下的草药。据传，台湾岛上有一支名为长耳国的原住民部落。他们曾穿越海峡来到与那国岛，不仅带来了这些珍贵的草药，还传播了丰富的医药知识与文化。这些草药多生长于海浪与狂风侵蚀的峭壁之上，在南方强烈的阳光下展现出顽强的生命力，被当地人称为“长命草”，寓意长寿之草。经科研机构验证，长命草富含芦丁成分，其含量竟是荞麦的一五倍之多。芦丁作为一种具有软化血管、抗氧化等多种生理活性的物质，在医药工业中占据重要地位。至此，何教授不禁遐想：那富含芦丁的长命草，或许正是秦始皇穷极一生所追求的长生不老药。然而，理智告诉他，真正的长生不老药只存在于神话与传说之中，现实中的这一切，或许只是巧合的交织。却也为人类探索未知、追寻历史的脚步增添了几分神秘与浪漫。随着科技的日新月异与民族眼界的不断拓宽，人类对大海的认知与研究日益深入，对蓬莱仙境的探寻热情也随之高涨，如同潮水般汹涌澎湃。究其根源，蓬莱仙境之所以备受追捧，实则源于其深刻契合了不同阶层的心灵需求。对于上层阶级而言，它犹如一剂灵丹妙药，满足了君王们对永生不死、永享人间富贵的无尽渴望，成为他们神学追求中的一抹亮色。而对于下层民众来说，蓬莱仙境则象征着长生不死、快乐自由的仙家生活，是他们摆脱现实束缚、追求心灵慰藉的避风港。他们深信，只要心怀虔诚，便能免除灾难，安享太平盛世。于是。帝王们纷纷发起规模宏大的求仙活动，民众也争相传播那些关于蓬莱仙境的灵异故事，共同编织了一个关于梦想与希望的美丽传说，最终催生了蓬莱仙岛的神秘诞生。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛，以便及时收到我们的更新。我们下期再见，期待与你一起继续探索这个神奇的世界。